ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರು ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ನೀಲಾಂಜನ ಸಮಾಭಾಸು ರವಿಪುತ್ರ ಯಮಾಗ್ರಜ ಛಾಯಾಮಾಂಡ ಸಂಭೂತ ತಂ ನಮಿ ಶನೇಶ್ವರಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತೆ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ಶುಭಂ ಟಿ ವಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಮಸ್ಕಾರ ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಂದರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷ ಈರೋಜು ಮನ ಈ ವಿಡಿಯೋಲೋ ಶನಿ ಕುಂಭರಾಶಿ ನುಂಚಿ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಡಂ ವಲ್ಲ ಏ ಏ ರಾಶುಲ ವಾರಿಗೆ ಎಟುವಂಟಿ ಫಲಿತಾಲು ವಸ್ತಾಯಿ ಈ ಶನಿ ವಕ್ರಿಂಚಿನ ಶನಿ ಪ್ರಭಾವಂ ಎಲಾ ಉಂಟುಂದಿ ಏ ನಕ್ಷತ್ರಂಲೋ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತುನಾಡು ಎಪ್ಪುಡು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತುನಾಡು ಅನೆ ವಿಷಯಾಲ್ಲಿ ಮನ ತೆಲ್ಸುಕುಂದಾಂ ಎವರೆವರಿಗೆ ಏಳ್ನಾಟ್ ಶನಿ ಉಂಟುಂದಿ ಅಷ್ಟಮ ಶನಿ ಎವರಕ್ಕೆ ಉಂಟುಂದಿ ಅರ್ಧಾಷ್ಟಮ ಶನಿ ಎವರಕ್ಕೆ ಉಂಟುಂದಿ ಕಂಟಕ ಶನಿ ಎವರಕ್ಕೆ ಉಂಟುಂದಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯಾಲು ಕೂಡ ಮನ ಈ ವಿಡಿಯೋಲೋ ಚರ್ಚಿದ್ದಾಂ ಶನಿ ಜುಲೈ ಪನ್ನೆಂಡವ ತಾರೀಕು ನಾಡು ಮಕರ ರಾಶಿಲೋಕಿ ಕುಂಭರಾಶಿ ನುಂಡಿ ವಕ್ರಿಂಚಿ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತುನಾಡು ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರಂಲೋ ಈನ ಈ ರಾಶಿಲೋ ಜುಲೈ ಪನ್ನೆರಡು ನುಂಚಿ ಜನವರಿ ಪದಹಾರು ವರಕು ಉಂಟಾಡು ಈ ಪದಹಾರು ವರಕು ಉಂಡೇ ಸಮಯಂಲೋ ಈನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇರವೈ ಮೂರು ನಾಡು ತನ್ನ ವಕ್ರತ್ವಾನ್ನಿ ವದುಲ್ತಾಡು ರುಜುಮಾರ್ಗಂಲೋಕಿ ವಸ್ತಾಡು ಅಂತೇ ಸುಮಾರುಗಾ ಆರು ನೆಲ ಕಾಲಂ ಮಕರ ರಾಶಿಲೋ ಸಂಚಾರಿಸ್ತಾಡು ಶನಿ ಭಗವಾನ್ಡು ಈ ಆರು ನೆಲ ಕಾಲಂಲೋ ಮನ ಶನಿ ಸಂಚಾರಿಂಚೇ ಸಮಯಂಲೋ ಈ ದ್ವಾದಶ ರಾಶುಲು ವಾರಿಕಿ ಎವರೆವರಿಗೆ ಎಲಾ ಉಂಟುಂದಿ ಎವರೆವರು ಏಳು ನಾಡು ಶನಿತೋ ಬಾಧ ಪಡ್ತಾರು ಎವರಿಗೆ ಅರ್ಧಾಷ್ಟಮ ಶನಿ ಉಂಟುಂದಿ ಎವರಿಗೆ ಅಷ್ಟಮ ಶನಿ ಉಂಟುಂದಿ ಎವರಿಗೆ ಕಂಟಕ ಶನಿ ಉಂಟುಂದಿ ಅನೇ ವಿಷಯನ್ ಚೂದಾಂ ಶನಿ ಅಂತೇ ಅಂದರಿಗೆ ತಿಳಿಸು ಕರ್ಮಕಾರಕುಡು ಅಂಟೇ ಮನ ಕರ್ಮನಿ ಅನುಭವಿಂಪಜೇಯಟಾನಿಕಿ ಈನ ಇಸ್ತೋ ಉಂಟಾಡು ಶನಿ ಈ ಕರ್ಮಫಲಾನ ಅನುಭವಿಂಪಜೇಸ್ತಾಡು ಕಾಬಟ್ಟೆ ಅಂದರಿಗೆ ಶನೇಶ್ವರುಡು ಅಂಟೇ ಚಾಲಾ ಭಯ ಎಂದುಕಂಟೆ ಈ ಶನೇಶ್ವರುಡು ಶನಿ ಪಟ್ಟುಕುನ್ನಾಡು ಇಲ್ಲ ಅಂಟುಂಟಾಂ ಶನಿ ಭಗವಾನ್ಡು ಅನಾಲು ಶನೇಶ್ವರುಡು ಕಾದು ಶನೇಶ್ವರುಡು ಅಂಟೇ ಮಂದಗಮನುಡು ಚಾಲಾ ಶನಿ ಚಾಲಾ ನೆಮ್ಮದಿಗಾ ಚರಿಸ್ತಾಡನ್ಮಾಟ ಕಾನೀ ಶನಿ ಭಗವಾನ್ಡು ಮನ ಕರ್ಮ ಫಲಿತಾಲು ಸತ್ಕರ್ಮಲು ಚೇಸಿ ಮನಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯಂ ಉಂಟೇ ಕನಕ ಆಯನ ಇಚ್ಛೆ ಯೋಗಾಲು ಇಂಕೇ ಗ್ರಹಂ ಕೂಡ ಇವ್ವದನ್ನು ಚೆಪ್ಪವಚ್ಚು ಜಾತಕ ಚಕ್ರಂಲೋ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಶನಿ ಭಗವಾನ್ಡು ಯೋಗಾಲು ಕೂಡ ಚಾಲಾ ಎಕ್ಕುವಗಾ ಇಸ್ತಾಡು ಈ ಶನಿ ಭಗವಾನ್ಡು ಮಕರ ರಾಶಿಲೋ ಸಂಚಾರಂ ವಲ್ಲ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ವಾರಿಕಿ ಅಷ್ಟಮ ಶನಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ ವಾರಿಕಿ ಗಂಡಕ ಶನಿ ತುಲಾರಾಶಿ ವಾರಿಕಿ ಅರ್ಧಾಷ್ಟಮ ಶನಿ ಧನಸ್ ಮಕರ ಕುಂಭ ರಾಶಿ ವಾರಿಕಿ ಏಳ್ನಾಡು ಶನಿ ಉಂಟುಂದಿ ಈ ಸಂಚಾರ ಸಮಯಂಲೋ ಅಂಟೇ ಅಸಲು ಏಳ್ನಾಡು ಶನಿ ವಲ್ಲ ಅಂಗಾನೆ ಅಂದ್ರಿಗೆ ಏಳ್ನಾಡು ಶನಿ ಅಂಟೇ ಭಯಪಡ್ತೂ ಉಂಟಾಂ ಏಳ್ನಾಡು ಶನಿ ಏಳುನಾರು ಸಂವತ್ಸರಾಲು ಕಾಲ ಉಂಟುಂದಿ ಅಂಟೇ ಒಕ್ಕ ರಾಶಿಲೋ ಶನಿ ಭಗವಾನ್ ರೆಂಡು ನಾಲ್ಕು ಸಂವತ್ಸರಾಲು ಟೈಪು ಸಂಚಾರಂ ಚೇಸ್ತೂ ಉಂಟಾಡು ಒಕ ಮೊತ್ತಂ ರಾಶಿ ಚಕ್ರಾನ್ನ ಪೂಜ ಚೇಯಡಾಂಗ ಮುಪ್ಪೈ ಏಳು ಬಡ್ತಿಂದಿ ಅಂಟೇ ಒಕರಿ ಜೀವಿತ ಕಾಲಂಲೋ ಮುಖ್ಯಂಗಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮುಂದು ರೆಂಡು ಸಾರ್ಲು ಎಕ್ಕುಗಾ ರೆಂಡು ಸಾರ್ಲು ಈ ಏಳ್ನಾಡು ಶನಿ ವಚ್ಚೆ ಅವಕಾಶಂ ಎಕ್ಕುಗಾ ಉಂಟುಂದಿ ಎವರಕೈನಾ ಸರೆ ಮೂಡೋ ಸಾರಿ ಚಾಲ ತಕ್ಕು ಮಂದಿಗೆ ವಸ್ತು ಎವರೈನ ಪೂರ್ಣಾಯುಷ್ ಉಂಡಿ ಚಾಲ ಎಕ್ಕುಗಾ ಉನ್ನ ವಾಳಕೆ ಮೂಡೋ ಸಾರಿ ಕೂಡ ವಸ್ತುಂದಿ ಕಾನಿ ಈ ಏಳ್ನಾಡು ಶನಿ ಅನ್ನೋದು ಮನಕ್ಕೆ ಮೊದ ಸಹಜಂಗಾ ರೆಂಡು ಮೊದಟಿ ಅರವೈ ಏಳ ಲೋಪು ಅರವೈ ಐದು ಏಳ ಲೋಪು ಎಕ್ಕುಗಾ ರೆಂಡು ಸಾರ್ಲು ವಚ್ಚೆ ಅವಕಾಶಂ ಎಕ್ಕುಗಾ ಉಂಟುಂದಿ ಸೆ ಅಸಲು ಏಳ್ನಾಡು ಶನಿ ಅಂಟೇ ಏಂಟೇ ಶನಿ ಜನ್ಮರಾಶಿ ಅಂಟೇ ಮನಂ ಪುಟ್ಟಿನಪ್ಪುಡು ಚಂದ್ರುಡು ಉಂಡೇ ರಾಶಿನೇ ಜನ್ಮರಾಶಿ ಅಂಟಾವು ಆ ಜನ್ಮರಾಶಿಗೆ ಪನ್ನೆಂಡೋ ರಾಶಿಲೋ ಸಂಚಾರಂ ಚೇಸಿನ ಜನ್ಮರಾಶಿಲೋ ಸಂಚಾರಂ ಚೇಸಿನ ಜನ್ಮರಾಶಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಗಂ ದ್ವಿತೀಯ ರಾಶಿಲೋ ಸಂಚಾರಂ ಚೇಸಿನ ಕೂಡ ಏಳ್ನಾಡು ಶನಿ ಉಂಟುಂದಿ ಅಂಟೇ ಜನ್ಮರಾಶಿಗೆ ದ್ವಾದಶ ಲಗ್ನ ರಾಶಿಯಲೋನು ದ್ವಿತೀಯಂಲೋನು
మనం చేసుకున్న కర్మనే మన చేత అనుభవింపజేస్తాడు ఆయన అంతే సమాధాన వేదండోపాయాలతో అంతకంటే తేడా ఏం లేదు ఇటువంటి సమయంలో ఏలినాటి శ్రమభావం మొదటిసారి వచ్చింది అనుకోండి జీవితంలో ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల సమయంలో కనుక ఏలినాటి శని వస్తే కనుక అది చాలా విపరీతమైన చాలా బలోపేతంగా ఉంటుందని చెప్పవచ్చు అంటే ఈ ఏలినాటి సమయంలో జనరల్గా ఎటువంటి విషయాల్లో ప్రాబ్లం వస్తాయంటే చదువు విషయంలో కానీ ఆర్థిక విషయాల్లో కానీ కుటుంబ వ్యవహారాల్లో కానీ వైవాహిక జీవితాల్లో కానీ అంటే ఇలాంటి ముఖ్య ఆరోగ్య విషయంలో ఇలాంటి వాడు అన్నిట్లో ఎక్కువ ప్రభావం చూపిస్తుంటాడు కాబట్టి ఈ సమయంలో ఎటువంటి పనులు అనుకూలంగా లేకపోవడం ఇలాంటివి జరుగుతాయి కాబట్టి మొదటికి ప్రతి జీవికి తన ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల లోపలే ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు అయిపోతాయి కదా కాబట్టి ఆ సమయంలో ఈయన దీని వలన చాలా ఇబ్బంది పడతాడు జాతకుడు ఈ ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ లోపు వస్తే రెండోసారి వచ్చేటప్పటికీ రెండోసారి ఏలినాటి శని జీవితంలో కాలంలో ప్రవేశిస్తే అప్పుడు అంతగా బాధించడం కొంచెం ఆరోగ్య సమస్యలు మటుకు ఇస్తాడు చాలా తక్కువ మందికి మూడోసారి కూడా ఏలినాటి సమస్య వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది అప్పుడు ఇంకా అంత పెద్ద బాధించడనే చెప్పవచ్చు ఈ రకంగా అప్పటికే ఆయన కర్మలాన్ని అనుభవించేసి ఉంటారు కాబట్టి ఇది ఏలినాటి శని గురించి మనకి విషయంగా కాబట్టి ఈ ఏ ఒకవేళ ఏలినాటి సమయం శని జరిగే సమయానికి ఎవరికైనా సరే వారికి ఆల్రెడీ శని దశ అయిపోయింది అనుకోండి వారిని కూడా ఎక్కువ బాధించడు ఆయన మనకి శని ఎవరో కొంతమంది చాలామందికి ఫిల్టర్ అయిపోతున్నారు ఇక్కడ మనకి అందరికీ అనుకుంటానికి లేదు ఈ ఏలినాటి శని అందరికీ ఒకే రకంగా ఉంటుంది అంటే ఉండదు ఎవరికైనా ఆయన స్వక్షేత్రంలో ఉన్నా అది మిత్రరాశి అయినా ఉచ్చరాశి అయినా కూడా వాళ్ళకి ఏలినాటి శని బాధించదు అదేవిధంగా శని దశ అయిపోయిన వారికి కూడా ఏలినాటి శని బాధించదు అంటే మిగిలిన వారికి మాత్రమే ఈ ఏలినాటి శని బాధిస్తుంది అదేవిధంగా శని మీద మంచి శుభదృష్టి ఉంది అనుకోండి జాతకంలో అప్పుడు కూడా అంతగా ఇబ్బంది పెట్టడు అంటే కర్మ అనుభవింపజేస్తాడు కానీ అంతగా ఇబ్బంది పెట్టడు అనమాట కాబట్టి ఈ అందరూ మనం ఏలినాటి శని వచ్చిందని కానీ ఈ అర్ధాష్టమ శని వచ్చిందని అష్టమ శని నుంచి కాస్త ఇవన్నీ వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఏమి భయపడ అవసరం లేదు ఆ శనికి ప్రీతికరంగా ఆయన్ని ప్రసన్నం చేసుకుంటే కనుక మనం చాలా వరకు ఈ ఈ కాలాన్ని మనం చక్కగా ఎదుర్కోగలుగుతాం అనమాట అటువంటి శక్తి కూడా ఆయన ప్రసాదిస్తాడు అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఈ రకంగా ఉన్నప్పుడు ఈ మకర రాశిలో శని ప్రవేశించే సమయానికి ద్వాదశ రాశుల వారికి ఎవరెవరికి మంచి ఫలితాలు ఇస్తాడు ఎటువంటి ఫలితాలు ఇస్తాడు అన్న విషయం మనం తెలుసుకుందాం వృచ్చిక రాశి వారికి శని మకర రాశి సంచారం ఎటువంటి ఫలితాలను ఇస్తుంది అని చూద్దాం శని భగవాను కుంభరాశి నుండి వక్రించి మకర రాశిలో జూలై నెల పన్నెండవ తారీఖు ప్రవేశిస్తున్నాడు ఈ జూలై పన్నెండు నుంచి వక్రత్వంలో అక్టోబర్ ఇరవై మూడు దాకా ఉంటాడు ఆ తర్వాత జనవరి పదహారు దాకా రుజుమార్గంలో సంచరిస్తాడు అంటే సుమారు ఆరు నెలల కాలం వృచ్చిక రాశి వారికి తృతీయ స్థానంలో తామరమూర్తిగా సంచరిస్తుంటాడు ఇలా తామరమూర్తిగా ఈ సంచారం వలన ఈ రాశి వారికి నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ ప్రాప్తి కార్యజయం బాగా ఎక్కువగా ఉంటుంది వృచ్చిక రాశి వారికి తెలియ తృతీయ భావంలో సంచారం చేయడం వలన మంచి లాభాలే కలుగుతాయి వీరికి ఈ సమయంలో ఎవరికైనా నిరుద్యోగులకి ఎవరికైనా ఉంటే వారికి ఉద్యోగం దొరికే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది లేకపోతే ఉద్యోగ ఆల్రెడీ ఉద్యోగంలో ఉన్న వారికి ఏమైనా పదవి పెరగడం కానీ పదవి ప్రమోషన్స్ లాంటివి రావటం కానీ అధికార ప్రాప్తి ఇలాంటివి కూడా గోచరిస్తున్నాయి కార్యజయం ఏ పనులు అనుకున్నా కూడా కార్యంలో అనుకూలత జరుగుతూ ఉంటుంది తర్వాత ధనలాభం అంటే పదవీ లాభం రావడం వలన ధనలాభం కూడా వస్తుంది కాబట్టి వీరికి ధనలాభం లాంటివి కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది కొంత అంటే ఈ సమ ఇవన్నీ కూడా కొంత శ్రమ పెడతాడు శ్రమ ఎందుకంటే శ్రమ పెట్టి కూడా కొంచెం ఫలితాలు బాగానే ఇస్తాడు అదేవిధంగా బంధుమిత్రుల సహాయ సహకారాలు లభించడం మీకు సోదరుల సహాయ సహకారాలు లభించడం ఇలాంటి వాటిలో ఉంటాయి ఉన్నా కూడా కొంచెం మధ్య మధ్య స్వల్ప శ్రమతో ఉంటాయి అంటే కొంచెం శ్రమ పడ్డా కూడా మనకి చాలా మటుకు ఈ ఉచిక రాశి వారికి మంచి ఫలితాలే గోచరిస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ ఈ వాసి వారు అయినా కూడా ఈ స్వల్ప సమస్యలు కూడా మనకి లేకుండా ఉండటానికి ఉచిక రాశి వారు ఈ సమయంలో శనికి చెప్పిన ఈ దోష నివారణ కోసం చెప్పిన పరిహారాలు కానీ శని ఆరాధన మంత్ర పఠనం ఇలాంటివన్నీ చేసుకోవడం వల్ల కూడా మనకి ఈ సమయంలో ఈ ఆ చిన్న స్వల్ప దోషాలను కూడా అధిగమించి మొత్తం కూడా ఉత్తమ ఫలితాలు పొందే అవకాశం ఎక్కువగా ఉచిక రాశి వారికి కనిపిస్తోంది ఈ మకర రాశి శని సంచారం వలన కాబట్టి అనుకూల ఫలితాలు పొందేందుకు దైవారాధన దైవ బలాన్ని మనం పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఈ శని ఇప్పుడు ఏలినాటి శనిలో మనం అందరికీ తెలుసుకున్నాం ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉంటుంది అనే విషయం తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఈ దోష నివారణానికి ఎటువంటి పరిహారాలు చేసుకుంటే కనుక మనకు అనుకూలమైన ఫలితాలు కలుగుతూ ఉంటాయి అంటే ఈ సమయంలో మన ఈ శని గ్రహాన్ని మనం చాలా అనుకూలంగా చేసుకోవాలి అనుగ్రహించుకో చేసుకోవాలి ఆయన గ్రహం మన మీద అనుగ్రహం వర్షించేట్టుగా అందుకని ఆయన శనికి తైలాభిషేకం చేయాలి శని తిలాలతో నువ్వుల నువ్వులతో తైలాభిషేకం చేయటం
తర్వాత శనికి సంబంధించిన దశనామాలు ఉంటాయి ఆ దశనామాలను కూడా మనం రోజు చదువుకోవటం వల్ల కూడా చాలా ఉత్తమ ఫలితాలు కలుగుతుంది ప్రతి శనివారం ఉదయం అభ్యంగ స్నానం చేసి ఒక ఇనప ప్రమిదలో కానీ ఒక ఇనప గరిటెలో కానీ అంటే ఒక ప్రమిదని ఇనప ప్రమిద తీసుకొని ఎరుపు తెలుపు నలుపు ఈ మూడు వస్త్రాలతో కూడిన ఒక ఒత్తిని తయారు చేసుకోవాలి మనం ఈ వస్త్రంతో ఒక ఎరుపు రంగు తెలుపు రంగు నలుపు రంగు కొత్తవి అంటే వాడిన వస్తువులు వస్త్రాలు కావు కొత్త వస్త్రాలతో ఒక ఒత్తిలా తయారు చేసుకొని ఆ ఒత్తిని ఆ ప్రమిదలో పెట్టి నువ్వుల నూనె పోసి ఆ ప్రమిద నుండి ఆ నువ్వుల నూనె పోసి ఆ ఇంటిలో పదమ పడమటి వైపు అంటే వెస్ట్ సైడ్ పడమటి వైపు ఈ శని దీపారాధన చేసుకోవాలి మనం కంపల్సరీగా ప్రతి శనివారం ఈ ఏలినాడు శని కానీ ఇలా ఎవరికైనా అనుకూల ఫలితాలు లేని వారికి శని వాళ్ళని ఎవరైనా బాధలు పడుతున్నా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన సమస్యలు ఎవరికైనా ఉన్నవాళ్ళు కానీ వారందరూ కూడా కంపల్సరీ ప్రతి శనివారం నాడు కూడా ఇలా ఈ నువ్వు ప్రమిద శని దీపం పెట్టుకుంటే కనుక చాలా ఈ ఫలితాలు చాలా ఉత్తమ ఫలితాలు ఇస్తాయి అలాగే శనివారం నాడు నల నువ్వుల్ని దానం చేయటం వల్ల కూడా అనుకూల ఫలితాలు పొందుజేస్తారు అంటే మనం ఏ పరిహారం చేసినా కూడా ముఖ్యంగా అర్థం చేసుకొని శ్రద్ధాభక్తులతో నమ్మకంతో ఇవి కనుక ఆచరించగలిగితే కనుక మీకు గోసేవ చేసుకున్న వృద్ధులకు సేవ చేసిన మా అంటే మన అనాథాశ్రమాలకు కానీ మున్సిపాల్ వర్కర్లకు కానీ శ్రామికులకు కానీ వీళ్ళందరికీ సేవ చేయటం మీకు ఏది కుదిరితే అది మనకి ఏది అందుబాటులో ఉంటే అది ఏది మనం చేయగలిగితే అవి ఈ సమస్య కనుక చేయగలిగితే ఇలాంటి పరిహారాలు చాలా ఉత్తమ ఫలితాలు ఇచ్చి మీకు ఈ కాలం ఈ దోషకాలం అంతా చాలా ఆనందంగా తట్టుకునే శక్తిగా ముందుకు నడుస్తుంది అందరికీ కూడా ఆ శని భగవాను కర్మకారుడు అందరి చేత సత్కర్మలు చేయించి సత్ఫలితాలు ఇవ్వాలని ఆశిద్దాం